from inserted test book from the topic moving charges and uh, magnetism topic the additional exercise 4.14 to two concentric circular coils x and y of radii 16 centimeter and 10 centimeter respectively lie in the same vertical plane containing the north to south direction coil x has 20 turns and carries a current of 16 ampere coil y has 25 turns and carries a current of 18 ampere the sense of the current in x is anti-clockwise and y in clockwise for an observer looking at the coil facing west give the magnitude and direction um, the direction of the net magnetic field due to the coils at the center coil coil x coil x the coil x x and the coil on the um, radius on the 16 centimeter with the one y and the coil on the radius on the 10 centimeter with the one randomly concentric coil up y on the radius come here from y put in at the line the y in at the lama chair is y in at the top if on the governing in if all x coil on the in the west is on the in the back on north in the back on south at the tuna in the direction east or in the back on the west in order okay in law abdi nirke now, we have to do the magnetic field first. Magnetic field due to the x coil. That is in the form of mu0 ni by 2r. Now, the x coil magnetic field is mu0 into n number of turns in the x coil 20 turns. Current is 16. Now, the number of turns is 20 into current is 16. Divided by 2r. 2 into r. Radius of the x coil is 16 cm. So, 16 into n power minus 2. Now, we have 16 16 cancel. We have 20 and 2 cancel. We have 10 and 10. Then, Vx is equal to the mu0. We have 10 and 10. Then, 10 mu0 into 10 power minus 2. Then, 10 mu0 into 10 power 2. Then, 10 mu0 into 10 power 2. Then, y coil is magnetic field. Y coil is magnetic field. That is mu0 ni by 2r. Correct. Now, y coil number of turns 25, current of the 18. Now, mu0 into 25 into 18 divided by, now we have 2 r. 2 into r. 2 into r. Now, r is the radius of 10 cm. So, 10 is the radius. Okay, so here we have bx is 20 by 2. Now, we have 2 common. 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 ए नमक इन्ना उन्दर कुना इन्दे इंगे 18 रखो इन्दे 18 इंगे 25 इधर अन्य में मल्टीप्लाई पना 450 उन्दर को अब 450 डिवाइडेड बाय 10 ने नो पोर्ट टे इंटर 10 पावर माइनस टू क्रेडिस अब जीरो जीरो कैंसल बने रहेंगे अब इन्ना उधर 45 बाय 2 इंटर म्यू नॉट इंटर 10 पावर 2 नो उन्दर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू � अब y नाला उन्हें आदि ही मार के आप लोग नित्य कल्मा इप्पन दे इंगेना चले रखा है ना दे नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दे कॉइल्स एट देर सेंटर के टर काम इधर लोग दे इंगेना चले रखा है ना उन्हें नाला कौन है इन्हें एक्सेंटर कॉइल ला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ला करंट रखे क्लॉकवाइ X coil ले anti clockwise direction ले current रखने आते हैं। अब इन्हें आते हैं। Y coil ले उन्हें clockwise direction ले रखने आते हैं। Okay इंग्लॉ? चाहिए। अब वो इधर उन्हें west face ले उन्हें ना बोल पाते हैं। अब ये ना west face ले उन्हें बात में ना इन्हें west face person उन्हें इंगेर उन्हें पाक रहा है। अब ये उन्हें पाक मतलब ये Y coil ले ये अपने इनको बताइ अब इक्ला कोई इस डायरेक्शन में रखना इन द डायरेक्शन में करंट रखने रहते हैं ना तो मैग्नेटिक फील्ड होती है इन द डायरेक्शन में रखो कोयल वाई नाला मैग्नेटिक फील्ड टुवर्स वेस्ट रखो आदि ये मरी इस आधा उधर राइट एंड थंब रूल इस पर नहीं करला फिंगर वाले करंट डायरेक्शन हो थंब फिंगर मैग्नेट हमारे को मैग्नेटिक फील्ड ये तो वाई का इल्दन ग्रेटर देन एक्स का इल्दन देखा अपन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उन्हें ये लॉन्ग वाई एक्सिस इधर टुवर्स वेस्ट दायर को चलिए ना अपन बी वाई माइनस बी एक्स पोटेंट 
அப்போ ரிசல்டன் மேக்னெட் ஃபீல்டு வந்து எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது வெஸ்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் பி ஒய் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மியூ நாட் பை டூவும் ஒரு டென் பவர் டூவும் காமனாக அதாவது டென் பவர் டூ இருக்குது அதாவது பி ஒயில் மியூ நாட் பை டூ இன்ட்டு டென் பவர் டூ காமனாக எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி பி அதாவது பி ஒய் பி எக்ஸ் ரெண்டுத்துலேயும் மியூ நாட் பை டூ இன்ட்டு டென் பவர் டூ காமனாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்போ பி ஒயில் என்ன இருக்குது இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் இருக்குது பி எக்ஸில் இங்கே டுவெண்ட்டி மட்டும் இருக்குது கரெக்டாக அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த மியூ நாட் வேல்யூ ஃபோர் பைன்னு போட்டுங்க டிவைட் பை டூ இன்ட்டு டென் பவர் டூ இன்ட்டு ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் ஒன்று போடணும் அதாவது மியூ நாட்டுக்கு ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் இந்த டென் பவர் டூ தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டுங்க இப்போ இந்த டூ ஒன் டூ கேன்சல் பண்ண டூ இந்த டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் வருது ஃபிஃப்டி இன்ட்டு இந்த டென் பவர் டூ டென் பவர் மைனஸ் செவனை கேன்சல் பண்ணால் டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ்னு கிடைக்கும்பா யூனிட் வந்து டெஸ்ட்லான்னு போட்டுக்கலாம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சரிங்களா இங்கே ஒரு பை இருக்குது அந்த பை எழுதிக்கலாம் ஃபிஃப்டி பை இங்கே பை இருக்கு இல்லையா ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு போட்டுங்க இதை இன்னும் சிம்பிளை பண்ணி எப்படி எழுதலாம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியை வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஒன்றுன்னு போட்டோம்னா இங்கே டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் சேர்ந்து பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் டெஸ்ட்லான்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் டெஸ்ட்டில் டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட்னு வந்துடும் வெஸ்ட் டைரக்ஷனில் ஆன்சர் வருது ஃபீல்டு சரிங்களா இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் நம்ம ஃபைவ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் போட்டிருந்தீங்கன்னா இதை சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நமக்கு என்ன வந்துருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ டெஸ்ட்லான்னு வந்துடும் அதாவது ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டின் அதுதான் அது டென் பவர் மைனஸ் ஃபோராக நம்ம ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைன